സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ ഗസലാണ് നമ്മോടൊപ്പം സുദർശനം നേത്ര ചികിത്സാലയം ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ വി ജി ഗോകുലൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കർക്കടകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ നമസ്കാരം ഓക്കെ അപ്പോ മഴ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മഴ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നപ്പോൾ സുമേഷ് ചോദിച്ചു മഴയെ പറ്റിയല്ലേ അപ്പൊ നേത്ര രോഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് മഴ ഇത്രയും കനത്തില്ലല്ലോ അതെ അതെ ഇത്രയും മഴ കനത്തിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കർക്കിടകത്തെ പറ്റിയല്ലാതെ മറ്റെന്ത് സംസാരിക്കാം കർക്കിടക ചികിത്സ എന്താണ് കർക്കിടക ചികിത്സ എന്താണ് കർക്കിടകത്തിന്റെ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം കർക്കിടകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മാസം ചിങ്ങങ്ങനി തുലാമൃശ്ചികന്ധനു മരങ്ങുമുഹം ഇതിനും കർക്കിടകം അപ്പോ ഇടവപ്പാതിയിലാണ് നമ്മള് കേരളത്തിൽ സാധാരണ മഴ തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇടവം മിഥുനം കർക്കിടകം കർക്കിടകം ആകുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് ശക്തമായിട്ട് കനക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കനക്കുമ്പോൾ ഈ ഋതുക്കൾ വർഷ ഋതു എന്ന് പറയുന്നത് ഇടവപ്പാതി മുതലുള്ള രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് പറയുന്നത് കർക്കിടകം പകുതി വരെയൊക്കെ ആറ് ഋതുക്കളാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് ശിശിരോ അഥവാ വസന്തശ്ച ഗ്രീഷ്മ വർഷ ശരത്ത് ഹിമ ശിശിര ഋതു വസന്ത ഋതു ഗ്രീഷ്മ ഋതു വർഷ ഋതു ശരത് ഋതു ഹേമന്ത ഋതു അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ ഋതുക്കളും ഓരോ പാറ്റേൺ ആണ് ഓരോ സ്വഭാവമാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടറാണ് ശിശിരത്തിലെ ആ തണുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈനസ്സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വസന്തത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല വസന്തത്തിലെ ഉള്ള ചൂടിനേക്കാളും തീവ്രമായിരിക്കും ഗ്രീഷ്മത്തിലെ ഗ്രീഷ്മത്തിലെ ആ ചൂടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിലേക്ക് അതാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കർക്കിടക ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടക മാസത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്ന് ടപ്പോന്ന് നേരെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ഒരു മെഷീൻ ഒന്നുമല്ല ഐ മീൻ മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മെഷീൻ ഒന്നുമല്ല ഒരു ബയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പം അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് ഓരോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ടും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ബയോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളിലെയും വസ്തുക്കളിലെയും ഒരു വലിയ ഫീച്ചറാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അതുമായിട്ട് സംയോജിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമയം സാധാരണ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഋതു സന്ധി എന്ന് പറയും ഋതു സന്ധി അപ്പോൾ രണ്ട് ഋതുക്കൾ തമ്മിൽ ചേരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഋതുവിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഋതു സന്ധിയിൽ ശരീരം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തെ അതിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അത് സഹായിക്കുകയാണ് ഓരോ ഋതു സന്ധിയിലും ഓരോ ചികിത്സകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ ശോധന ചികിത്സകൾ തന്നെയാണ് വയറിളക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഋതു സന്ധിയിലും നമ്മൾ വയറിളക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാമാന്യ തത്വമാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് കർക്കിടകത്തിൽ മാത്രം ഇത്ര വിശേഷമായിട്ട് വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർക്കിടകത്തിൽ മാത്രമായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീഷ്മത്തിലെ തീവ്രമായ ചൂട് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഋതുക്കളില് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ബേസിക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദോഷങ്ങളാണ് വായു പിത്തം കഫം അതിൽ വാതദോഷം ഈ ഗ്രീഷ്മത്തിലെ ഡ്രൈനസ് ഉണ്ട് ഗ്രീഷ്മത്തിൽ ഒട്ടും ഈർപ്പം വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ വളരെ ഉണക്കാണ് എല്ലാം ശുഷ്കമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചൂടുണ്ട് താനും അപ്പം അതിൽ വായുവിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ തണുപ്പ് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് വായുവിന് അഹങ്കാരം കാണിക്കണമെങ്കിൽ തണുപ്പ് ആവശ്യമാണ് ആ തണുപ്പ് ഗ്രീഷ്മത്തിലില്ല പക്ഷേ വായുവിൻ്റെ മറ്റു ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂക്
ലഘുത്വം ഇതെല്ലാം ആ സീസണിൽ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് വായു കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചിതമാകാൻ തുടങ്ങും സഞ്ചിതമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി കൂടി അല്ലേ നമ്മളെ സഞ്ജയ നിധി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ ഈ പൈസ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ അത് ഇത് ചെയ്യുന്ന സഞ്ചിത നിധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ സഞ്ചിതമാവുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ശരീരത്തിൽ വേനൽക്കാലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് വായുവിൻ്റെ ചയ പ്രകോപ പ്രശമ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചയം കുമിഞ്ഞു കൂടുക അല്ലേ ചയ പ്രകോപം അത് കുമിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് ഇല്ലേ കൃമി ഇളകാൻ തുടങ്ങുന്ന പറയില്ലേ അവൻ എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കുത്തുക എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സഞ്ചയം കുറെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവൻ അങ്ങോട്ട് തലപൊക്കാൻ തുടങ്ങും അത് പ്രകോപം പ്രകർഷേണ കോപിക്കുക വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് കോപിക്കുക അങ്ങനെ കോപിച്ച് കോപിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിക്കും അപ്പം അത് ശമിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചയ പ്രകോപ പ്രശമ വായോർ ഗ്രീഷ്മാതിഷി തൃശു എന്നാണ് പറയുന്നത് വായുവിൻ്റെ ചയ പ്രകോപ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ ദോഷങ്ങൾക്കും ഓരോ ഋതുവിലും ഇങ്ങനെ ചയ പ്രകോപ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുമിഞ്ഞു കൂടുക ഒരു ഋതു ആകുമ്പോൾ ദോഷം കോപിക്കുക മറ്റൊരു ഋതു ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ശമിക്കുക ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ബയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നശിച്ചു പോയത് അപ്പം ഇത് നൈസർഗികമായിട്ട് ശരീരത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ദിനചര്യ ഋതുചര്യ മുതലായ കാര്യങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടോ പാകമാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഫിറ്റാവാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ദോഷ വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നിടത്താണ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് ദിനചര്യ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഋതുചര്യകൾ വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഋതുചര്യകൾ ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ കർക്കിടകവും അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടക ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചയ പ്രകോപ പ്രശ്മ വായൂർ ഗ്രീഷ്മാതിഷു തൃശു വർഷാതിഷുത് പിത്തസ്യ വർഷകാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു കുമിഞ്ഞു കൂടാൻ തുടങ്ങും അവിടെ എന്താ അമ്ലതയുണ്ട് വർഷകാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അമ്ലത്വമുണ്ട് അതിന് ഒരു സ്ലൈഷ്മികത അതായത് ചെറിയ നനവ് പോലെ നുലവ് പോലെ എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിത്തത്തിന് ഭയങ്കര അനുഗുണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നില്ല എന്താണ് ചൂടില്ല അപ്പോൾ അത് കുമിഞ്ഞു കൂടാനേ പറ്റില്ല ദോഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ചൂട് കുറച്ച് വെയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവനങ്ങ് ഇത്രയും കൂടിയിരിക്കുന്ന പിത്തത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അവനങ്ങ് കോപിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വർഷാതിഷു പിത്തസ്യ ശ്ലേഷ്മാണ് ശിശിരാതിഷു ശിശിര വസന്ത ഗ്രീഷ്മാകുമ്പോഴേക്കും ഈ കഫം കൂടും വസന്തകാലത്ത് രോ കഫരോഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവും ശിശിരകാലത്താണ് കഫവും കുമിഞ്ഞു കൂടാൻ തുടങ്ങുക വർഷം ഗ്രീഷ്മകാകുമ്പോഴേക്കും വേനൽക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഉണക്കായി ഡ്രൈ ആയി കഫത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ശമിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഋതുക്കളിലെ ചേഞ്ചുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരീരത്തെ ഒലയ്ക്കുന്നത് ഈ കർക്കിടക സമയത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കർക്കിടക ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം വന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അത്രയും മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കർക്കിടക ചികിത്സ നടത്തുന്നത് കർക്കിടക ചികിത്സ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചില പ്രിപ്പറേഷൻസ് ബോഡിയെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ നേരെ പോയി ഒരു കർക്കിടക നമുക്കൊന്നൊന്ന് കർക്കിടക ചികിത്സ ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് ഉപരിയായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ശരീരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ വർഷകാലത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കർക്കിടക സമയത്ത് ശരീരത്തിലെ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം വികസിക്കുന്ന ഇതാണ് സ്വേതഗ്രന്ഥികളാണെങ്കിലും അവയുടെ പോർസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വികസിക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ധാരാളം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടാമിനേഷൻ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെള്ളം വീണ് ആ വെള്ളത്തിൽ കൃമികീടാദികൾ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അത് ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടക്കുന്നു മഴ നനയുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടാമിനേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ആ സമയത്ത് ആ ഋതുവിൽ ശരീരത്തിന്
ഈ ദഹന പ്രക്രിയ ഏറ്റവും അധികം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് മഴക്കാലം അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് പൊതുവേ ദഹനത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം ദഹനത്തെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ലഘുവായിട്ടുള്ളത് ഉഷ്ണമായിട്ടുള്ളത് വലിയ അമ്ലത്വമില്ലാത്തത് വലിയ വിദാഹി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതായത് ഉൾപ്പുഴുക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് പാലിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ വർഷകാലം പിന്നിടുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വർഷകാലം പിന്നിടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഇതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കണം ധാരാളമായിട്ട് പച്ച സലാഡ് നമ്മൾ വേനൽ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വേനൽക്കാലത്ത് കഴിച്ചിരുന്ന പോലെ സലാഡുകൾ കഴിക്കാനൊന്നും മുതിരരുത് അത് കണ്ടാമിനേഷൻ ധാരാളം ഉണ്ട് ദഹനത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്ത് ശരീരത്തിന് സഹായിച്ചിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് എന്നാലേ അത് ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹായിക്കാതെ ദഹന പ്രക്രിയ നടക്കാൻ അതിന് പ്രാപ്തമാവും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ദഹിക്കാതെ അത് മലമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് മലമാവുകയുമില്ല ആമമായിട്ട് അപ്പോൾ ശരീരത്തിനകത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ധാരാളമായിട്ട് പശുവിൻ്റെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പശുക്കൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നെയ്യ് ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കഴിക്കുക ഈ നെയ്യൊക്കെ അഗ്നിയെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ദഹനകാരിയാണ് നെയ്യ് സേവ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ഓർമ്മ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഓർമ്മ നിൽക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം ശരീരത്തിൻ്റെ നിറം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കോംപ്ലക്ഷൻ ആ ഒരു സ്നിഗ്ധത ആ തിളക്കവും അല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നെയ്യ് വളരെയധികം ഇത് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെറുപയർ പോലുള്ള അരി ആഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മൾ അതിൽ ശീലിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അല്പമായിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ മാത്രം ഇത് ഒരു ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഈ വർഷകാലം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചി ദഹനത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദഹനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് ഗ്രാമ്പു ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള കറുവപ്പെട്ട ഇതുപോലുള്ള സ്പൈസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു 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 കുറച്ച് പുളിപ്പും കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ്സ് ധാരാളമായിട്ട് ഈ സലാഡ്സ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ചൂടായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ്സ് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം പിത്തശാമകമാണ് വാദത്തെ അത് അധികം വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കനത്ത മഴയും മറ്റും കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ തണുപ്പുള്ള അവസരങ്ങളാണല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പും ഉപ്പും ഇത്തിരി എണ്ണമയവും ഒക്കെ ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ വേണം കുറച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എണ്ണമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ താളിച്ചിട്ട് വേണം ആഹാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം പലരും ഈ തണുത്ത വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് വേനൽക്കാലം ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കൂജയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രവണത വർഷകാലത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ തിളപ്പിച്ച് ഈ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഉഷ്ണ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കാരണമാണ് അതെ അതിൽ പിത്തം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമയമാണ് അമ്പളത്തും ഉള്ള സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിത്തം അത് ചൂട് തോന്നുന്ന ഒരു ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അടച്ച് അകത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ തോന്നുക ഒരിക്കലും വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ചൂട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആഹാരം നമ്മൾ അതുപോലെ ദഹന പ്രക്രിയയെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതുപോലുള്ളൊരു പുളിരസവും ഉപ്പുരസ ഉപ്പും കുറച്ച് സ്നിഗ്ധവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തേൻ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തേൻ ചേർക്കുന്നത് രൂക്ഷത്വം നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പിത്തത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ തേനിന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് പോർസുകളൊക്കെ അകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ പാസേജസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തേൻ നല്ല ഇതാണ് ഇത് എല്ലാ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഇഞ്ചി ചേർക്കുക ചെറുപയർ ചേർക്കുക അപ്പോൾ കഞ്ഞിയാണെങ്കിലും ചെറുപയറും അരിയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് കഞ്ഞിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന് പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഫ്ലഷിങ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം അത് കഴിക്കുക എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ച് നമുക്ക് അമിത ജോലി കൊടുക്കരുത് ശരീരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജങ്ക് ഫുഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയതായിട്ട് ഒറ്റ ബേക്കറിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ശീലം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ഈ ഇലക്കറികൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഈ ആദ്യകാലത്ത് ഒഴിവാക്കണം ഇലയിൽ നമ്മൾ ആ അതൊക്കെ ഇലയിൽ കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇലയിലാണ് ആദ്യം വരിക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക റെഡ് മീറ്റ് ചുവന്ന മാംസങ്ങൾ ബീഫ് പോലുള്ള മാംസങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം കഴിയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ആണ് മഴക്കാലത്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാം മാംസ സൂപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ മാംസം നേരിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പ്രവണത കുറയ്ക്കണം ഇത് ഒരുപാട് സമയം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കും അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ആമം ധാരാളമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് തൈര് കഴിക്കുന്നതിന് വലിയ പിന്നെ എന്ത് കഴിക്കാം പശുവിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാ മോര് ധാരാളമായിട്ട് മോര് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കാം മോര് കാച്ചി കഴിക്കാം മോര് കാച്ചുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില അല്ലേ അതൊക്കെ ഇടാം മഞ്ഞളൊക്കെ ഇടാം അതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കടുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ഈ സോഴ്സുകൾ അതായത് സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയും സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് കടുക്ക അപ്പോൾ ഈ കടുക്ക ചേർത്തിട്ടുള്ള ചില ഫുഡ് കടുക്ക ത്രിഫല ചൂർണം കടുക്ക കഷായങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വർഷകാലത്തെ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന പിത്തത്തിനെയും കോപിക്കുന്ന വാദത്തെയും വലിയൊരു അളവ് വരെ നമുക്ക് തടുത്തു നിർത്താൻ സാധിക്കും അത് കൂടാതെ വരുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇനി അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ബലം ശരീരത്തിലേക്ക് ആർജിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സാധാരണമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡൈനമിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ അതിന് ഉപോൽബലകമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ഈ ചികിത്സാ രീതികൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചികിത്സാ രീതികൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പൂർവകർമ്മങ്ങൾ പഞ്ചകർമ്മങ്ങളുടെ പൂർവകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന അഭ്യങ്കമാണ് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയുക പിത്തത്തെയും വാദത്തെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലഘുവായിട്ടുള്ള അഭ്യങ്കം വേറെയില്ല ഔഷധങ്ങളിട്ട് എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് ആ എണ്ണ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പിത്ത ശം ശാമകവും വാദശാമകവുമായിട്ടുള്ള എണ്ണകളാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അത് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള അഭ്യങ്കം അത് ചെയ്യുക ആ അഭ്യങ്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തെ നമ്മൾ സ്നിഗ്ധമായിട്ടും കുറേയും കൂടെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡയറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഡയറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ കർക്കിടക കഞ്ഞിയുടെ പ്രസക്തി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കർക്കിടക കഞ്ഞിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതൊരു മിക്കവാറും അതിലെ ഘടകങ്ങളെല്ലാവരും അരിയാറ് പ്രകാശാളി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കോൾ ഉണ്ടെന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്കാരം വിജയ മാൻഡിയാണോ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ നമസ്കാരം വിജയ മാൻഡി പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചെറുപയറ് ചെറുപയറ് ചേർത്തുള്ള കഞ്ഞി അരിയും ചെറുപയറും കൂടെ വേവിച്ചിട്ട് അത് നെയ്യ് അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം സുഖമായിട്ട് ദഹിക്കുകയും ചെയ്യും ശരീരത്തിന് വളരെയധികം പോഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കഴിക്കാവുന്നതാ പൊതുവേ രാത്രിയിലത്തെ ആഹാരം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ കർക്കിട കഞ്ഞി കഴിക്കാം അത് നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഓ അവർക്ക് എല്ലാം കഴിക്കാവുന്നതാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗർഭിണികളാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആഹാ
അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല പുതിയ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഈ പത്ത് വർഷം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല വിശ്രമം വിശ്രമം വേണമെന്നൊക്കെ അത് പൊതുവെ അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് വിശ്രമമുള്ള സമയമായിരുന്നു ഈ കർക്കിടകം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഠിനാധ്വാനങ്ങൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പൊ പോലും ഈ കഠിനമായിട്ടുള്ള തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്നവർ കുറവേ പൊതുവെ കർക്കിടകത്തിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാറില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ശരീരം പൊതുവെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരമാണ് അതിൽ ജോലി കഠിനമായ ജോലികൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ സാമൂഹികമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് പാലിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ആ അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈവിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇടയ്ക്ക് നടക്കുക യഥാസമയം മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ അഭ്യങ്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഓയിൽ മസാജ് അപ്പൊ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം പാനം സ്നേഹപാനം എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യ് ഔഷധങ്ങൾ ഇട്ട് നെയ്യ് കാച്ചിയത് ആ നെയ്യ് ചെറിയ അളവിൽ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ദഹനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് സ്നേഹപാനം എന്നാണ് പറയുക വർദ്ധിതമായിട്ട് സ്നേഹത്തെ പാനം ചെയ്യുക സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെയ്യ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അവസ്ഥ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ മടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരും ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഓക്കാനം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അത് നിർത്തുക പിന്നെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അത് വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഈ ദഹ നെയ്യ് എപ്പോൾ ദഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശപ്പ് വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭക്ഷിക്കുക ചിലപ്പോൾ രാവിലെ നെയ്യ് കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വിശപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അടുത്ത അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ദഹിക്കില്ല അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അധികം ദഹിക്കുക വൈകുന്നേരം കഴിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഇതിനെ ഒരു ശരീരത്തിനകത്ത് നെയ്യിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് നല്ലൊരു ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് നിർഗമിപ്പിക്കുന്നൊരു പ്രക്രിയ വസ്തി ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വിരേചനം ചെയ്തോ വയറിളക്കിയോ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് വയറിളക്കിയോ ഈ ദോഷങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നവ കോഷ്ടത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് കോഷ്ടത്തിലേക്ക് ആവാഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രമൊന്നുമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഷ്ടത്തിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡുകൾ വരാനുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള വലിയൊരു ഒരു കനാൽസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കോഷ്ടത്തിലേക്ക് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വയറിളക്കാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡുകൾ ആമാശയത്തിലേക്ക് വരാറുള്ളത് അതാണ് പുറത്തേക്ക് ഇളകി പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വെള്ളം പോലും വയറിളകി പോകുമ്പോൾ അത്രയും ലിക്വിഡ് പോകുന്നത് അത് എവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വെള്ളം വന്നു എൻ്റെ ചായ ഇത്രയും കുടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഞ്ഞി വെള്ളം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്താ പറയുക ആ ഒ ആർ എസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഡിയം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജലാംശം ജലാംശം പറ്റുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രതിവിധി കാണുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണക്രമത്തോടു കൂടി ഈ കർക്കിട കഞ്ഞി പോലുള്ള ദഹന പ്രക്രിയയെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ലഘുവായിട്ടുള്ളതും ഉഷ്ണമായിട്ടുള്ളതും ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർത്ത് കർക്കിട കഞ്ഞി പോലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭ്യങ്കം പോലുള്ള ക്രിയാക്രമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വസ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യോഗവസ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എട്ട് ദിവസം നീളുന്ന ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ദിവസം എണ്ണ കൊണ്ട് എനിമ പോലെ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഷായം തേന് നെയ്യ് ഇന്തുപ്പ് തുടങ്ങിയ മിശ്രണം ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് വസ്തി ചെയ്യുക ലിക്വിഡായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കഷായവും മാറി മാറി ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗവസ്ഥി പ്രകരണമുണ്ട് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദോഷത്തെ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന ദോഷത്തെ നമ്മൾ നിർഗമിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ പ്രധാനമായിട്ട് സന്ധികളിലുണ്ടാവുന്ന ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ്
പ്രയാസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി പി ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത് മനോസമ്മർദ്ദം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ബി പി വർദ്ധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ എപ്പോഴും ഹെൽത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രാമായണ മാസം വന്നതും ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് തന്നെ വായിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാമായണം തന്നെ വായിക്കണമെന്നില്ല അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ആവശ്യമുള്ള ഇത് ദൈവീക ചിന്തകളിൽ മനസ്സിനെ തരളിതമാക്കുക തരളിതമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം ശരീര നമ്മുടെ കായിക ശക്തിയിലുള്ള അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയിലുള്ള അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ധനശക്തിയിലുള്ള അഹങ്കാരം ഇതുപോലുള്ള അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി പ്രകൃതിയോട് സമ്മതിച്ച് കഴിയേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മിക ശക്തി ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് ദൈവമോ ഭഗവാനോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എന്തായാലും നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചശക്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വളരെ കൃമികീടങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും വിവേചന ശക്തിയുള്ള ഒരു വർഗമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അപ്പോൾ അവർ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അന്തരീക്ഷത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ കർക്കിടകം അപ്പോൾ അത്രയും ലാളിത്യത്തോടു കൂടി അത്രയും എന്താ പറയുക ചില ആൾക്കാർ ചികിത്സ തേടി വരുമ്പോൾ വളരെയധികം അഗ്രസീവായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതെന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇതെന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാവുമോ എനിക്ക് മറ്റതില്ലേ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് നമ്മൾ അടക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് ചികിത്സയുടെ വിജയത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് മനസ്സ് തുറന്ന് വേണം ചികിത്സയെ സമീപിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ മനസ്സ് തുറന്നുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ അതെന്താ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പ്ലസൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് ശരിയാവില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സമയം ഇതാണ് ഇത് നിഷ്ഫലമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വെടിഞ്ഞിട്ട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഈ കർക്കിടകം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൊരു പ്രാധാന്യം ഈ കർക്കിടകത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചികിത്സ സംബന്ധമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക സംബന്ധമായിട്ടും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു മാസമായിട്ട് കേരളീയർ ഭാരതീയർ ആചരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മാസം നല്ല വിഷമതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ധനപരമായിട്ടും വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളുള്ള സമയമാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രയാസം അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു മാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പല അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മാസമാണ് അപ്പം അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആഹാരം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടറോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യവാണിയുടെ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു കേസൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കൂ റേഡിയോ മൈക്രസ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ നാട്ടുകാർക്ക് കൂട്ടായി